Doğadaki en şaşırtıcı canlı türü insandır. Diğer tüm canlı türleri yaşamlarını düzenli bir döngü içerisinde asırlar boyu hiç şaşmadan çevreleriyle yüzde yüz uyum içerisinde sürdürürken insan inatla bu döngüyü hiçe sayarak doğayla büyük, büyük bir çatışmaya çatışma. girer. Ormanları, Ormanları söker. söker, suların yataklarını değiştirir, işine yarayan her şeyi anlık olarak tüketip arkasında çöller bırakarak tarihte büyük bir körlükle ilerler. İnsanın ne kadar kör olduğunu dinlenme zamanlarında görmek mümkündür. Bütün hafta doğayla vahşice sürdürdüğü kavgasını bir kenara bırakır ve dinlenmek için bir tutam yeşillik veya su bulmak için yollara düşer. Yakın çevresini kupkuru bıraktığı için tatillerini gittikçe daha uzak yerlerde yapmak zorunda kalır ve elinden her geldiğinde oraları da çölleştirir. Uzak yerlere gidecek imkanları olmayanlar en yakın ağaç altında sığışıp dinlenmeye çalışır. Yeşil yok eder ama hayallerini, mutlu anlarını hep yeşil süsler. İnsanın evindeki bir saksıya indirgenen doğa en büyük özlemi haline gelir. Seni çok gözledim. İnsanın evindeki bir saksıya indirgenen doğa en büyük özlemi haline gelir. Ne güzel yazmış değil mi? Evet çok güzel yazmış. Bravo tebrik ederiz. Aferin. Sonra okuruz yeter. Valla çok doğru yazmış. Aynen öyle. Baba. Ne? Sen de o insanlardansın biliyorsun değil mi? Ne? Maden açacağım diye. Allah aşkına hadi kalk sen okuluna git ya. O var ya o kendi ailesini bir arada tutmaktan aciz faydasız bir insan türü. Doğaymış. Madenden gelen parayla yiyip içmesini, golejlere gitmesini, giyinmesini, kuşanmasını biliyorsunuz ama. Sizi doğaya yaklaştıracağım ben. Bundan sonra doğaya uygun yaşarsınız. Hiçbirinize ağaçlık vermeyeceğim. Bakalım doğayla nasıl uyum sağlayacaksınız. Hadi hayırlı doğalar. Hadi afiyet olsun. Bol doğalı günler. <gülüyor> Gitti senin ağaçlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>